అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడదాం అనుకుంటున్నా హూ ఇస్ యువర్ సూపర్ హీరో ఆయన అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు ఈ రోజు ఇప్పటికి నువ్వు ఆ డెసిషన్ ని రిగ్రెట్ చేస్తావా చదివే పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు చదివేది చదివించలేక ఇంకొక దాంట్లో వేసినప్పుడు అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది లైఫ్ లో అంటే లైఫ్ లో ఎవరున్నా లేకపోయినా ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ట్రూ ఫ్రెండ్ దొరకడం చాలా కష్టం అంతే ఆ ట్రూ ఫ్రెండ్ కాపాడుకోవడం కూడా కష్టం సో నీకు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడైనా డిసప్పాయింటింగ్ అనిపిస్తుందా అరే ఏ మొదలుకైనా అంతే కదా పిల్లలు నా దగ్గరే ఉండాలనుకుంటారు దిస్ ఇస్ యువర్ లైఫ్ నీకు ఒక అమ్మాయికి ఇండివిజువాలిటీ అనేది లేదు వినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సైలెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి ఒకలట్ సైడ్ ఒకలిట్ సైడ్ ఉండుంటే కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చేవేమో మీ ఇంత బాండింగ్ ఉండకపోవునేమో నాకు తెలిసి కానీ దెర్ వర్ వెరీ హారిఫిక్ సిచ్యువేషన్స్ మనిషికి ఎప్పుడు పేషెన్స్ ఉండాలి అది అయిపోయింది అనుకోగా నువ్వు ఇంకో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే నేను మీ ఇద్దరు లేకపోతే నేను ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ముందుకు వెళ్లేదాన్ని కాదేమో మిమ్మల్ని చూసుకునే ఆ స్ట్రెంగ్ తోనే నేను ముందుకు పోయి ఉంటాను నాకు తెలిసి వరల్డ్ లో దేస్ దేయింగ్ ఒకటి ఉంది మనిషి బతుకున్నప్పుడు వాల్యూ తెలియదు లేనప్పుడు తెలుస్తుంది అని అనడానికి అది ఒక ప్రైమ్ రీజన్ పిల్లలకి ఏది ఇష్టమో అది పేరెంట్స్ కనిపెట్టాలి లాట్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చి సో మెనీ క్వశ్చన్స్ షూటింగ్ అట్ యూ మనిషికి ఎప్పుడు అవమానం జరిగినప్పుడు కురింగిపోవద్దు సో ఈ ఫేజ్ ని నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తావు ఇప్పుడు అలా ఉన్నాను కదా అని కురింగిపోలేదు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను కదా అని పొంగిపోను సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ అంత బాగా ఉండాలని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మంచి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటున్నాను సబ్స్క్రైబర్స్ ఇస్తున్నాను Yo, what's up, people? So, after a very long time, I thought, uh, you know, I had a lot of allergies. I had a series that I had to aim for the bond. I had to say, this platform is not correct. I had so many things I had to think about. I had a lot of allergies. I had to say, 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 నేను వాళ్ళని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగు లేకపోతే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఫేస్ చేశారు వాళ్ళు ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు ఒక డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ అలాంటివి తెలుసుకుందాము అని చెప్పి ఐ థాట్ ప్రాబ్లీ ఐ విల్ స్టార్ట్ అ వెరీ స్మాల్ షార్ట్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ ప్యూర్ ఇట్ ఈస్ వెల్కమ్ టు కార్తిక్స్ బాతాకాలి ఓకే సో మమ్మీ వాట్సాప్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఏంటి మరి వాళ్ళ నా ఛానల్లో ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ నేను ఒక పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఇమీడియట్గా సరే అని చెప్పి నువ్వు వచ్చి ఓకే యుర్ ది యుర్ ది ఫస్ట్ గెస్ట్ ఆన్ ద షో ఓకే నేను పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ వచ్చినందుకు నీ వెరీ బిజీ స్కెడ్యూల్లో నువ్వు కాస్త టైం ఇచ్చినందుకు నాకు అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది నా వీక్ ఆఫ్ కూడా కాబట్టి ఇది బేసిక్ గా నా కంఫర్ట్ కి తగ్గట్టుగా నేను సెట్ చేసుకున్నాను ఇది వేరే విషయం కానీ సో మామి అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అడదాం అనుకుంటున్నా హూ ఇస్ యువర్ సూపర్ హీరో మై ఫాదర్ ఓకే ఎందుకు తాతే ఎందుకు ఎందుకంటే మా నాన్న ఆ మనిషి ఇంకా అంతే అది ఎందుకు ఫాదర్ ఎప్పుడు మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ కదా జనరల్ గా మదర్ కూడా కానీ మా ఫాదర్ ఎప్పుడు వెనకాల ఉండి ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు ఏదైనా మనం తప్పులు చేసినా కూడా సైలెంట్ గా ఉండి నువ్వు తప్పు చేసావు అనే మాటే అనకుండా మనం ఎట్లా ముందుకు పోవాలి ఎప్పుడు తప్పు జరిగింది అనే దాని గురించి ఎప్పుడు చెప్పరు ఎట్లా ముందుకు పోవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అనేది నేర్పించారు అనమాట సో అది ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుంటే ఆయన గుర్తుకొచ్చిందంటే ఆ ప్రాబ్లం సార్ట్ అవుట్ చేసేసుకోగలను నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు నువ్వు బాగా చిన్న అంటే స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో కానీ ఓకే నువ్వు మీ ఊర్లో కానీ హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత కానీ నువ్వు బాగా అల్లరి చేసి తాతయ్యతో తిట్లు తిన్న రోజులు ఉన్నాయా అసలు మా నాన్న నన్ను ఎప్పుడు తిట్టలేదు ఓకే అసలు తిట్టడము కొట్టడము అసలు లేదు అల్లరి బాగా చేసిన చిన్నప్పుడు అసలు నేను స్కూల్కే వెళ్ళలేదంట అంటే ఇంకా మా వాళ్ళు ఎట్లా అనుకున్నారంటే ఇంక ఇది చదవదు ఇంక ఇది వేస్ట్ ఫెలో బుర్ర దీనికి బుర్ర చదువు ఎక్కదు అసలు దీనికి అనుకోని మా నాన్న అట్లా కూడా డిసప్పాయింట్ కాలేదు మా నాన్న అది నా కూతురు ఇంకా చదవదేమోలే అనుకుని ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ కి తన ఏదో వర్క్ ఉంటే ఆ స్కూల్ లో జస్ట్ నన్ను తీసుకెళ్లి నీ ఇష్టం తిరుగు అని చెప్పిండంట ఆడుకో తిరుగు క్లాస్ కి పోకు తిరుగు ఆడుకో అన్నాడంట ఆ 
అది నాకు నచ్చిందంట బాగా ఒక దగ్గర కూర్చోబెట్టకుండా అట్లా తిరగడం అంటే ఆ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగి లంచ్ టైమ్ లో మంచిగా లంచ్ తిని పెట్టింది తిని అట్లా ఎంజాయ్ చేస్తే ఒక టెన్ డేస్ అట్లా తీసుకుపోయిండంట తర్వాత నేను స్కూల్ కు పోతా అని మెల్లిగా నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందంట దాంతో స్కూల్ అది అల్లరి చాలా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చిందంట నన్ను ఇంటికి తీసుకుపోవడానికి అమ్మ మేము కొట్టం రా అమ్మ మీ నానే మన అనుకుంటాడు అంటే కూడా అసలు నేను చాలా భయంకరంగా ఇట్లా రో రోడ్లో అంత లాక్కుపోతుంటే ఇసుక మట్టి పొర్లి పొర్లి అది అదొక పెద్ద అల్లరి అంతా బాగానే చెప్పినా మధ్యలో చిన్నగా స్టోరీ స్కిప్ చేసినా కదా ఆ స్టోరీ ఏంటో చెప్పు అసలు నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళకుండా అట్లా రోడ్ల మీద పొర్రడానికి దాని తర్వాత ఇగో ఎక్కడో పోయి దాక్కొని ఒక రోజా ఒక రోజు మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టోరీ మొత్తం బ్రీఫ్ గా చెప్పు అందరు అట్లా బలవంతంగా తీసుకెళ్తుంటే నేను ఏమనుకుంటా అంటే ఐఎమ్ వెరీ చాలా త్రీ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బేబీ అంతే అయితే నేను ఏమనుకున్నాను అంటే వాళ్ళు చెప్పడం నాకేం గుర్తులేదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే ఇంకా నన్ను అట్లా లాక్కుపోతుంటే నేను ఫీల్ అయి ఉంటాను వీళ్ళు ఎట్లనైనా స్కూల్ తీసుకపోతారని బాత్రూమ్ లో దాక్కున్నాను అంట డే అంతా అయితే ఇంకా మా అమ్మ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇష్టం లేక వెళ్ళడం పడిపోయి చచ్చిపోయిందో అట్లా ఏదో ఫీల్ అయిపోయి ఇంకా మా అమ్మ వాళ్ళు అయితే ఫిఫ్త్ అయ్యారంటే నేను చచ్చిపోయినాను సూసైడ్ చేసేసుకుంది నా బిడ్డ అనవసరంగా చదువు చదువు అని చెప్పి అట్లా ఫుల్ మా అమ్మ పెద్ద పెద్దగా ఏడుస్తే అప్పుడు బాత్రూమ్ లో నుంచి మా అమ్మ ఏడుపు మీద వచ్చిందంట కానీ అంత చిన్న ఏజ్ లో అంత మొండి ఒక డే అంత ఉన్నానంట బాత్రూమ్ లో అది అసలు వాళ్ళు ఇంకేమంటారు నన్ను ఏమనలేదు వాళ్ళు జీరో ఏమనకుండా తర్వాత ఇంకా తాతే తీసుకోవాలి గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో ఇష్టం ఉన్నట్టు తిరుగు అది దాని తర్వాత స్కూలింగ్ స్కూల్ అసలు మా నాన్న స్కూల్ లోనే జాయిన్ చేయలే నన్ను మా నాన్న ఎంటుకున్న అతను భరతనాట్యం డాన్సర్ అతను ఫేమస్ అతను చాలా ఆయన దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకోపో నీకు ఇష్టమైతే ఏమన్నా నేర్చుకుని వదిలేసిండ్రు వాళ్ళు లిటరల్ గా మా నాన్న మామ వదిలేసిండ్రు నన్ను ఏమన్నా చేసుకుని అని అప్పుడు ఆయన ఏంటి అట్లా ఆడపిల్లని వదిలేస్తున్నారు మీరు అని ఆయన తీసుకెళ్లి స్కూల్ లో వేసిండు అంట జ్యోతి బాలా మందిర్ ఇక్కడ జవహర్ నగర్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ ఓకే సో నీ స్కూలింగ్ మొత్తం అంతా ఇంకా హైదరాబాద్ లోనే చేసిన ఓకే సో నేను విన్నది ఏంటి అంటే అమ్మమ్మ దగ్గర నుండి తాతయ్య దగ్గర నుండి నీకు ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది నీ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో అని ఒకటి విన్నా నీకు ఎక్కడో ఏదో సీట్ వస్తే తాతయ్య నేను తీసుకోవాలి జాయిన్ చేయలేదని చెప్పి నువ్వు బాగా డిసప్పాయింట్ అయినా ఏంటి అసలు ఏమైంది అక్కడ యాక్చువల్లీ నేను బిఎడ్ చేస్తా నాకు వరంగల్ లో సీట్ వచ్చింది వస్తే మా నాన్న ఏం చేస్తాడంటే అప్పుడు అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో ఏంటంటే ఆడపిల్లని దూరం పంపాలంటే కొంచెం భయపడుతుండే ఇప్పుడు అంత లేదు కదా అప్పుడు సో మా నాన్న ఏమన్నా నువ్వు బాగా చదువుకుని హైదరాబాద్ లో తెచ్చుకో అప్పుడు చదువుకో బిఏడ్ అక్కడ నేను పంపను అన్నాడు నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఒకసారి వస్తుందా ఇంట్రెస్ట్ అంత చదువుడు ఒక సీట్ వచ్చినాక మళ్ళా చదువు అంటే ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది కొంచెం నేను ఇంకా తర్వాత చదవలేదు పెళ్లి అయిపోయింది ఆ బిఏడ్ అది ఇప్పటి కూడా ఉంది నా దగ్గర నా ర్యాంక్ సర్టిఫికెట్ లో దాచుకున్న ఆ ర్యాంక్ నాకు ఎప్పుడు అలా చూసుకుంటా అనమాట అయ్యో బిఎడ్ చేయలేదు బట్ చేసా నేను స్కూల్ టీచర్ గా చేసినప్పుడు టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ అయితే చేసిన టీచర్ ట్రైనింగ్ కోర్స్ అంటే కోర్స్ కాకపోయినా కోర్స్ ఓకే ఇప్పటికీ ఒకవేళ బ్యాక్ ఇన్ టైం వెళ్ళి ఏదైనా మార్చాలి అంటే ఏం చేస్తావు నేనా పెళ్ళి అయితే చేసుకోను ఎందుకు మమ్మీ పెళ్ళి నే కదా స్పాయిల్ అయింది లైఫ్ అంటే నేను చాలా కెరియర్ డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుని అవన్నీ చదువు మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అది పక్కకు పెట్టి పెళ్లి చేసుకుని వేస్ట్ కదా చదువు మీద ఇంకా ఫర్దర్ గా చదువుకొని ఇంకా మంచి ఇంకా పోస్ట్ లో అట్లా ఉండేదాన్నేమో అనిపిస్తుంది అందరికి ఏం చెప్తున్నావు అంటే పెళ్లి చేసుకోవద్దు అని చెప్తున్నా అది వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టం నేనైతే చేసుకోవద్దు పర్లేదు కదా నేను చేసుకోకపోతే అది నేను చెప్పాను అది నీ ఇష్టం అది ఎవరు ఓహో ఇలా ఇలా ఇరికిస్తున్నావు ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళదే ఇప్పుడు పెద్దోడు అయిపోయినావు కదా నేను ఎక్కడ మమ్మీ సర్లే ఓకే ఈ టాపిక్ ఎందుకు లే కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోను అని అంటే బ్యాక్ ఇన్ టైం వెళ్ళేదని మార్చుకోవాలి అని అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏంటి అంటే ఆ కోర్స్ బిఎడ్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో వరంగల్కి వెళ్తే అయితే అని ఒప్పించో ఏదో చేసి చెప్తావు అనుకున్నా పెళ్లి చేసుకోను అని పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను కావాలనుకున్నది చేసుకుందాను కదా నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేదా నేను సివిల్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయినా కదా ఓకే నేను చాలా ప్రిపేర్ అయినా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని బిఎడ్ అనే కాదు కదా సివిల్స్ 
ప్రిమెచ్యూర్డ్ బేబీ కాబట్టి నువ్వు చాలా కేర్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేను చదువు మీద ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోయాను నేను ఇద్దరు పెద్దగైన తర్వాత మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఇది చేశాను అన్ని చేసినా అనుకో పెళ్ళి ఏమి ఆపలేదు నా చదువుని ఓకే కాకపోతే అదొక చిన్న లైఫ్ లో పాజ్ లాగా వచ్చింది సరే ఇప్పటికీ అందరికీ చెప్తూ ఉంటూ ఓకే బాగా అసలు వంశీగాడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వాడికి ఉన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ మామూలుగా లేవు అది దాని ఓకే ఏదన్నా పాయింట్ లో నీకు అనిపించింది అబ్బా ఎంత కష్టాలు ఏంది ఇది అంటే యువర్ అట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఒక ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఉండి ఉంటే నీకు ఇప్పుడు సో నీకు ఆ టైమ్ లో ఏమన్నా అనిపించిందా ఇంత లైఫ్ లో అసలు ఎప్పుడు ఎప్పుడు నిన్ను కాపాడుకునే బిజీలు ఉండి వేరే ఆలోచనలు ఉండేవి కాదు నాకు ఇప్పటికి నీకు ఆ భయం ఉందా వీడ హెల్త్ ఖరాబ్ అయితే కొంచెం అంటే నేను చూస్తూ ఉంటా నాకు కొంచెం జ్వరం వచ్చినా నాకు కొంచెం కోల్డ్ అయినా లేకపోతే కోవిడ్ టైమ్ లో ఎస్పెషల్లీ నువ్వు అస్సలు కోవిడ్ టైమ్ లో అయితే నాకు సూపర్ గా గుర్తుంది అసలు నీకు నిద్ర అనేదో పట్టలేదు నువ్వు నిద్ర అవుతావు అని చెప్పి నేను రాత్రి కోవిడ్ ఉన్నప్పుడు రాత్రి అంతా లేచి కూర్చొని అవు మా కెమెరామ్యాన్ వాడు కూడా ఒకప్పుడు నా క్యాప్టెన్ అనమాట వాడు నేను రాత్రి అంతా కూర్చొని ఆడుకునే వాళ్ళు కోవిడ్ లో కోవిడ్ లో మరి నువ్వు నిద్ర అవుతలేవు అని చెప్పి రాత్రి అంతా లేచి ఉండాలి కదా నేను ఉన్నాను బాగానే ఉన్నాను నీకు తెలియజేయాలి కదా సో పెళ్లి అనేది ఒక మీ లైఫ్ లో అట్లీస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇట్ హస్ టర్న్ అవుట్ టు బి డిసప్పాయింట్మెంట్ మూమెంట్ దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు నువ్వు వద్దు అనుకోవడానికి ఓకే సో ఆ మొత్తం పీరియడ్ లో నీకు ఏది బాగా టఫ్ అనిపించింది అంటే ఆ రోజు నాకు ఇంకా గుర్తుంది నువ్వు నాకు ఫోన్ చేయడము ఇంటికి రమ్మనడము థింగ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ అని చెప్పడము ఓకే ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయ్యేది ట్వంటీ థర్టీన్ డిసెంబర్ నాకు గుర్తున్నంత వరకు ట్వంటీ థర్టీన్ డిసెంబర్ ఇది ఆల్మోస్ట్ పదేళ్ళు అయిపోయింది సో నీ నీ మైండ్కి వచ్చిన ఫస్ట్ థాట్ ఏంటి ఎట్లా పిల్లల్ని నేను చదివించాలి ఇవన్నీ అంటే నా నేనేం వెనక్కి ఎప్పుడు చూసుకోను కదా నన్ను ముందుకు వెళ్ళడమే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టఫ్ అంటే ఇంకా అదే బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఎట్లా లీడ్ చేయాలి అంటే నాకే గవర్నమెంట్ జాబ్ లేదు చదువు ఉంది అండ్ నేను లక్కీగా ఏంటంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేశాను కాబట్టి యాక్చువల్లీ నేను ఒక జాబ్ లో జాయిన్ అయినా అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేస్తే మనం బిజినెస్ పెట్టాలని అంత డబ్బులు లేవు కదా నా దగ్గర నేను ఒక జాబ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఐసీఐసీ బ్యాంక్ లో చేసి అది ఒక స్కిన్ కేర్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయినా నేను అసలు నాకు టఫ్ అనిపించింది ఆ జాబ్ నేను ఏం చదివాను నేను నేను ఏం జాబ్ చేశాను నువ్వు ఐసీఐసీలో ఆఫీసర్ గా చేశాను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసిన నేను మ్యారియట్ లో నేను ఫ్యాషన్ షో చేసిన ఇంత పెద్దవి చేసి నేను మళ్ళీ తగ్గి ఈ ఈ జాబ్ ఎందుకు చేస్తున్నాను ఫీల్ వచ్చింది బాగా అదే టఫ్ నాకు చేయలేకపోయినా నేను ఒక వన్ మంత్ చేశాను కదా స్కిన్ కేర్ హాస్పిటల్ లో జస్ట్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ శాలరీకి చేశాను నాకు నచ్చలేదు ఆ జాబ్ అస్సలు నాకు అప్పుడు అనిపించింది నేను ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసి ఎంత నేను టూ ఇయర్స్ చాలా కష్టపడ్డా సో నేను అది ఇంజనీరింగ్ కూడా నువ్వు అంత కష్టపడి ఉండవు నేను అంత కష్టపడ్డా తెలుసు కదా నీకు నైట్ డే అండ్ నైట్ సో నాకు ఏమనిపించింది అంటే లేదు నేను నేను సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టుకోవాల్సిందే నేను ఈ జాబులు చేయలేను ఎట్లా చేయాలి నాకే తెలియదు నేను ఎట్లా అంత ధైర్యం తీసి చేశాను అనేది గాడిస్తాడేమో ఆ ధైర్యం దేవుడే నేను నమ్ముకున్న వాళ్ళకి సో అట్లా నేను బిజినెస్ లోకి వెళ్ళాలని బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత నువ్వు అంటే ఇంకా తెలిసిందే కదా సో ఇవాళ బేసిక్ గా నేను నిన్ను అడుగుదాం అనుకున్నది ఆర్ అంటే అందరికి చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే బీయింగ్ అ సింగిల్ పేరెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఎందుకు అంటే చాలా మంది చాలా రకాలుగా ఒక వంద కామెంట్స్ అంటారు ఒక వంద మాటలు అంటారు దగ్గరికి రానివ్వరు దూరం పెడతారు సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నువ్వు ఈ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎన్ని ఫేస్ చేస్తుంటావు చాలా చేస్తాను ఇప్పటికీ చేస్తూనే ఉంటాను ఇప్పటికీ లేడీస్ కొంతమంది ఉంటారు చాలా మెయిన్ మెంటాలిటీ అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే లైఫ్ నాకు నేను ఎట్లా ఫీల్ అవుతాను అంటే వాళ్ళు అట్లా ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమీ చేయలేక వాళ్ళకి ఏమీ చేతగాక ఒక ఉమెన్ కష్టపడుతుంటే స్ట్రగుల్ చేస్తుంటే అది చీప్గా వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనుకున్నప్పుడు చి వాళ్ళు నా ముందు వాళ్ళు వేస్ట్ అనుకుంటా నేను అప్పుడు నాకు ధైర్యం వస్తుంది అప్పుడు ఆ కమెంట్స్ నాకు నన్ను ఎత్త అసలు నెత్తిలో కూడా పోవ చాలా లైట్ తీసుకుంటారు సో నువ్వు అంటే ఇప్పుడు హారిక అప్పుడే నాకు తెలిసి ఇంటర్ అయిపోయింది ఓకే సో హారిక ఇంటర్ అయిపోగానే
మనం తీసుకున్న కలిసి తీసుకున్న వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ డెసిషన్ ఏంటి అంటే దాని ఇంజనీరింగ్లో వేయకుండా దానికి నచ్చింది వేయకుండా దాన్ని తీసుకోవాలి డిగ్రీలో వేసి ఓకే బాగా ఆలోచించి వద్దులే ఇంకా డిగ్రీ అయితే బెటర్ ఫినాన్షియల్లీ కానీ ఒక ఇయర్ కూడా సేవ్ అవుతుంది మనం ఫోర్ ల్యాక్స్ కట్టలేము అని అనుకున్నాం ఓకే ఇప్పటికీ నువ్వు ఆ డెసిషన్ని రిగ్రెట్ చేస్తావా అంటే అయ్యో నా కూతురు నన్ను తీసుకుపోయి ఇంజనీరింగ్లో వేయన్నది కానీ నేను ఆ రోజు వేయలేకపోయినా ఏ పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలు బాగా చదువుకునేలాగా ఉన్న చదవలేదు లేకపోతే అది వేరు చదివే పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళు చదివేది చదివించలేక ఇంకొక దాంట్లో వేసినప్పుడు అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది లైఫ్ లో నాకు అందుకే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది మేడం ఎవరైనా పిల్లలు బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఉంటే నా డిసిషన్ అది మీరు ఇద్దరు చాలా మంచి పొజిషన్ లోకి వెళ్తే ఎవరైనా బాగా చదువుకో చదువుకునే పిల్లలు చదవలేని స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని మీకు ఎప్పుడు చెప్తాను కదా ఏది ఇవ్వకపోయినా చదివిస్తే వాళ్ళ లైఫ్ నిలబడుతుంది డబ్బులు అదంతా కాదు చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎప్పుడు రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతా నేను నేను నా కూతురు చదవాలనుకునేది చదివించలేకపోయినా ఫీల్ అయితే అవుతా అది ఎప్పుడన్నా వచ్చి నీకు చెప్పిందా హారిక ఎప్పుడు చెప్పలేదు అది ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేనే ఫీల్ అవుతా మా చెల్లి చాలా మంచిది అది పాపం అన్ని లైక్ నాకు తెలిసి అది ఇంటర్న్షిప్ చేస్తూ కూడా నీకు ఫస్ట్ గోల్డ్ చైన్ కొనివ్వడము అన్ని చేసి సో ఎందుకు అది చదువు ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడే ఒకరు ఎవరికో డాన్స్ నేర్పించింది కదా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకొచ్చి నాకే ఇచ్చింది ఇలాంటివన్నీ అంటే అది ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం అంటే ఏమో మరి నాకు నాకు తెలిసి నేను కానీ చెల్లి కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేయడం వల్ల అంటే అంతమంది అన్ని డిఫరెంట్ ఇన్సల్ట్స్ చేయడం వల్లను తెలీదు కానీ లైఫ్ ఆగిపోయింది అంటే అదొక ఒక చెప్పలేని ఫీలింగ్ అది అంటే ఇప్పుడు ఏదో బాగున్నాం కదా అని చెప్పి ఒక వంద మంది వచ్చి పలకరిస్తారు కానీ ఒక అంటే ముగ్గురమే ఏమీ లేని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్వరు రాకుండా అసలు మీరు ఏం బతుకున్నారా లేరా అన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళు ఎవరికి అంటే అట్లీస్ట్ మీ సొంత వాళ్ళకైనా లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ ఇంకా నాకు ఉన్నది ఎవరు అంటే నీ సైడ్ నుంచి వాళ్ళే అటు సైడ్ నుంచి కంప్లైంట్స్ తప్ప నాకు ఇంకేం లేకుండే కాబట్టి ఎవరైనా వస్తారు అడుగుతారు అరే ఏం చేస్తున్నారు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా ఇప్పుడు ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు గో అబ్రాడ్ నేను కూడా బయటికి పోదామని అనుకున్నా దానికి కూడా నువ్వు చాలా కష్టపడి డబ్బులు అరేంజ్ చేయడము వాళ్ళని అడిగి వీళ్ళని అడిగి అది కూడా ఒక పాయింట్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే హారిక జాబ్ చేస్తుందనో లేకపోతే నీ బొటిక్ బాగానే నడుస్తుందనో ఓకే ఇనీషియల్గా హారికని జాయిన్ చేసే టైంలో వచ్చి ఉచిత సలహాలు ఇచ్చారు తప్ప మనకి ఎవ్వరు ఇది ఎలా చేస్తున్నావని నేను అడగలేదు అప్పుడు నీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఆబ్వియస్లీ నీ సొంత వాళ్ళు నేను అడగకపోవడం నీకు ఎట్లా అనిపించింది మమ్మీ హర్టింగ్ ఉంటుంది కదా జనరల్గా చెప్తారు ఆడపిల్లకి హస్బెండ్ బలమైన లేకపోతే పేరెంట్స్ బలమైన మా ఫాదర్ లేరు కాబట్టి ఉండాలి మనకి మన వాళ్ళు అంటూ సో వాళ్ళెవరు వాళ్ళ బిజీలో వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు ఎంతసేపు ఎట్లా ఉండేదంటే పిల్లల కెరియర్ని ఎట్లా నిలబెట్టాలి అని ఒక ఫోకస్లో వెనకాల నాకు ఎవరు వస్తున్నారు నాతో ఉంటున్నారా నాతో ఉంటలేరా అనే ఆలోచన అసలు లేదు ఇన్సల్ట్స్ భరించడం ముందుకు వెళ్ళటం నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను ఏమేయాలి నా పిల్ల నెక్స్ట్ బలని ఎట్లా చదివించాలి ఎట్లా ఫీజు కట్టాలి ఫీజు 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 తప్ప ఇంకోటి ఉండేది కాదు కాబట్టి ఆ అరేంజ్మెంట్ బిజీలో ఉండేదాన్ని కాబట్టి నాకు ఎవరిని గురించి ఆలోచించేదాన్నే కాదు ఎవ్వరితో మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఎవ్వరితో అసలు నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఎవరితో మాట్లాడలేదేమో ఓన్లీ నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఫోన్లలో నాకు చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చేవాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు ఫ్రెండ్స్ మాత్రం చాలా హెల్ప్ అంటే అట్లీస్ట్ నీకు ఏం చేస్తున్నావు ఎట్లా ఉన్నావు అని అడిగే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉండాలి కదా ఆ టైంలో మాత్రం ఫ్రెండ్స్ బాగా హెల్ప్ చేశారు సో ఇప్పుడు నీ ఫ్రెండ్స్ నీకు హెల్ప్ చేసిండ్రు ఓకే నాకు డెఫినెట్లీ నాకు నా ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ చేశారు చెల్లికి చెల్లి ఫ్రెండ్స్ చెల్లికి చెల్లి ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది హెల్ప్ చేశారు ఈ ఈ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు తెలిసి నాకేమనిపిస్తుంది అంటే లైఫ్లో ఎవరున్నా లేకపోయినా ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి వన్ వన్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆర్ మోర్ ఫ్రెండ్స్ అంటే వాళ్ళు కొంచెం ట్రస్ట్ వర్ది అయ్యుండి అంటే ఈ పొజిషన్స్ డబ్బులు ఉన్నాయా లేవా 
లేకపోతే వీడితో నేను ఉంటే నాకు బెనిఫిట్ ఏంటి ఇలాంటివి ఏవి ఆలోచించకుండా మన కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు చూడు నాకు తెలిసి నేను ఆ టైంలో ఓవర్కమ్ చేయడానికి రీజన్ అదే ఏమో హారిక కూడా అంటే నేను మర్చిపోయి నేను కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే నేను ఘోరంగా ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అది ఓన్లీ కొంతమందికి తెలుసు ఆ టెర్రస్ మీద ఉన్న కొంతమందికి ఆ వ్యక్తికి తెలుసు కాబట్టి అంటే ఆ టైంలో నాకు కావాల్సిన ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఏదన్నా కావాలి ఏదన్నా సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు అనుకుంటే ఇమీడియట్ అరే నీకు ఏం కావాలి రాదా బయటికి వెళ్దాం తిందాం అంటే మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి ఎప్పుడన్నా తిన్నావా లేదా అని అడగలేదు కానీ మన ఫ్రెండ్స్ మాత్రం మనల్ని బయటికి తీసుకెళ్ళడము సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఫ్రెండ్స్ చేసినంతగా టఫ్ టైమ్స్లో ఇంకెవరు చేయరేమో అసలు అది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఈ అంతకు మించి ఏం చెప్పలేము అందుకే ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డేలు ఇవన్నీ ఎన్నున్నా సెలబ్రేటింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ ఎవ్రీ డే ఈస్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది నాకు ఎంత దూరంగా ఉన్నా అట్లీస్ట్ ఒక్క ఫోన్ కాల్ నెలకు ఒకసారి నాకు తెలిసి ఇంకా ముగ్గురు లైఫ్ లో ఆ ఫ్రెండ్స్ అనేది అట్లా ఉండిపోయింది అందుకే ఇప్పటికి కూడా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేస్తేనే ఇమీడియట్ గా పరిగెడతాం ఎక్కడికున్నా సో నీకు ఎప్పుడన్నా ఎక్కడన్నా డిసప్పాయింటింగ్ అనిపిస్తుందా అరే నేను ఇలా చేసి ఉండకుండా ఇంకేదన్నా డిఫరెంట్ గా చేసి ఓకే ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను మాట్లాడేది ఆ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఇంకేదన్నా చేసి మనం ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ నేను ఇంకేదన్నా డిఫరెంట్ గా చేసి ఉండుంటే ఇంకా వేరేలా ఉండేదేమో లైఫ్ అని చెప్పి లేదు కరెక్ట్ గానే చేశాను అనిపిస్తుంది మొత్తం అన్ని అన్ని ఎందుకంటే నేను మీ స్టడీస్ విషయంలో ఎప్పుడు కాంప్రమైజ్ కాలేదు స్కూలింగ్ మంచి స్కూలింగ్ ఇచ్చాను మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చాను అప్పుడు నేను నేను తీసుకున్న ఒక జాబ్ చేయకుండా బిజినెస్ చేశాను కాబట్టి అందులో కొంచెం నాకు మోర్ మనీ వచ్చింది కాబట్టి ఏమన్నా మనం చేయగలిగినాం జాబ్ అదే పదివేలలో నేను ఏం చేయలేకపోతుండేనేమో ఆ డిసిషన్ కరెక్టే అనిపిస్తుంది సో నేను డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ చూసా బిజినెస్ గురించి అది మొత్తం నేర్చుకున్నా లైఫ్ కూడా నేర్చుకున్నాను కదా నేను తీసుకున్న ప్రతిది అప్పుడే కదా చెల్లి ముందుకు వెళ్ళింది కానీ ఏమైనా అన్ని ఇంకా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడం అని కరెక్ట్ డిసిషన్స్ సో ఇనీషియల్ గా మమ్మీ నువ్వు అంటే నాకు నాకైతే హానెస్ట్ గా తెలియదు ఎందుకు అంటే కొన్ని రోజులు నువ్వు అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే కొన్ని రోజులు లేకుండే దాని తర్వాత బొటిక్ లో ఉండే కొన్ని రోజులు ఎందుకంటే అది ఒక వన్ బిహెచ్కే టైప్స్ కాబట్టి సో అది ఒక డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉండే సో నువ్వు ఒక్కదాన్ని ఉన్నప్పుడు నాకు చెల్లికి చెప్పకుండా అయ్యో నేను ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేయగలుగుతాను ఎందుకంటే మేము ఇంకా అప్పటికి ఇంకా జాబ్ జాయిన్ కాలేదు ఇంకేం చేయట్లేదు సో నీలో నువ్వు అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ నీకు ఇమోషనల్ సపోర్ట్ లేదు ఫినాన్షియల్ గా సపోర్ట్ లేదు ఆ టైంలో ఆ బిజినెస్ సెటప్ చేయడానికి నువ్వు గోల్డ్ తీసుకోబోయి ఒక దగ్గర పెట్టినావు ఓకే ఇక్కడ వరకు నాకు తెలుసు కానీ నీ బిజినెస్ ఇనీషియల్ గా ఆ అది రావడానికి ఆ పుష్ రావడానికి కొంచెం డబ్బులు రావడానికి ఆ టైంలో నువ్వు ఎట్లా మేనేజ్ చేసినావు మమ్మీ నన్ను గోల్డే సేవ్ చేసింది గోల్డ్ కొంచెం ఉండింది దాంతో గెట్ ఆన్ అయ్యాను చెప్తున్నాను కదా అన్ని తీసుకుంటే దేవుడు ఏదో ఒకటి ఇస్తాడని ఆయన ఎప్పుడు బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చాడు నేను బొట్టికి పెట్టగానే ఆ బొట్టికి బాగా రన్ అవటము నాకు మంచిగా మనీ రావటము నేను ఉన్న దాంట్లోనే జాగ్రత్త చేయటము నాకేమి ఇట్లా ఎక్కువ ఎక్కువ కోట్లు వచ్చేయాలి లక్షలు వచ్చేయాలి క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ ఇచ్చిన సో పీపుల్ కూడా అట్లా మెల్లిగా రావటము ఆ క్వాలిటీకి అట్లా నాకు కస్టమర్లు కూడా హెల్ప్ చేస్తుంటారు తెలుసా నాకు అంటే మన ఇది చూసి అరే ఒక ఆడపిల్ల కష్టపడుతుంది అని కస్టమర్లు కూడా నాకు బార్గెయిన్ చేయకుండా నేను ఏదైనా చెప్తే పోన్లే అని చెప్పి నాకు చెప్పిన రేటుకే ఇవ్వటము అలా కస్టమర్లు కూడా చాలా మంచి కస్టమర్లు నాకు వెరీ గుడ్ కస్టమర్ అయితే పీపుల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయ్యారు కొంతమంది అయితే నాకు ఇప్పటికీ బొటిక్ అంటే నా బొటిక్ ఒక ఓన్లీ బొటికే కాదు అది హెల్పింగ్ సెంటర్ కూడా మీకు తెలుసు కదా ఎవరైనా వచ్చి కష్టం చెప్పుకుంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ నాకు తోచింది ఏ రకంగా నేను ఫినాన్షియల్లీ కాకపోయినా వాళ్ళకి ఏ రకంగా హెల్ప్ చేయడానికి చాలా నైంటీ పర్సెంట్ ట్రై చేసేదారు సో నాకు చాలా నా బొటికి వెళ్ళి కూర్చుంటే చాలా మనశ్శాంతి ఉండేది నాకు డబ్బులు ఉన్నాయా లేకపోతే బాగా డబ్బులు ఉన్నాయా ఏం అక్కర్లేదు ఆ ఉన్న దాంట్లోనే వెరీ హ్యాపీ ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం బొటిక్ మీద నుంచి కొన్ని పైసలు వచ్చినాయి ఓకే దెన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఓకే మనం అనుకున్నట్టుగానే బాగుంది సో ఇప్పుడు నేను నన్ను అడిగితే ఇప్పుడు లైఫ్ బాగుందా లేకపోతే ఆ స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ
దాన్ని నేనేం చెప్పలేను దానికి రెండు డిఫరెన్షియేట్ అంటే అది అది ఏంటంటే స్ట్రగుల్ ఉన్న ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే నేను సింగిల్గానే ఉన్నాను హ్యాపీగా నన్ను ఎవ్వరు ఏమి టార్చర్ చేసే వాళ్ళు లేరు అనేది ఒక హ్యాపీనెస్ నన్ను నా వెనకబడి నన్ను వెనక్కి లాగడానికి ట్రై చేసి నా ఈగో హట్ చేసి నా నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మీద దెబ్బ కొట్టే వాళ్ళు నాకు లేరు సో అది వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు నా పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయారని ఇంకా ఇంకా హ్యాపీ ఏ పేరెంట్కైనా ఏం కావాలి పిల్లల సెటిల్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ సో నా పిల్లలు సెటిల్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు కూడా సో ఒకవేళ నేను నీకు వయసు అడగాలి అంటే ఓకే ఇప్పుడు హారిక అని లైక్ అందరు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఒక ఆడపిల్లని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి పంపుతున్నదో ఇంకేదో హండ్రెడ్ కమెంట్స్ వస్తాయి సో నువ్వు ఆ కమెంట్స్ అన్నింటిని ఎందుకంటే నేను విన్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు కాబట్టి సో ఆ కమెంట్స్ అన్నీ నువ్వు ఎలా ఫేస్ చేసినావు ఎవరికన్నా ఆన్సరబుల్ ఒకవేళ అంటే ఆ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంకా మనం ఆపుకోలేం మాట ఒక మాట అనకుండా ఆపుకోలేం కొన్ని క్వశ్చన్స్ లేకపోతే కొన్ని మాటలు అలా ఉంటాయి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నువ్వు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేసి అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఆడవాళ్ళుగా బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది అందరికి అప్పుడు నువ్వు ఏమి చెప్పినా ఎవ్వరు వినరు వాళ్ళు లక్ష లక్ష అన్నా కూడా నువ్వు నువ్వు ఆన్సర్ ఇచ్చుకున్నా వాళ్ళు వినరు వినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సైలెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి నువ్వు ఇచ్చుకున్నంత మాత్రాన పోయేది ఉండదు ఆ మనం సైలెంట్గా ఉండడం వల్ల ఇంకా నీకు మెంటల్ స్టెబిలిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ నీకు తెలుసు కదా నన్ను అందరు అలా టార్చర్ చేసినప్పుడు నేను ఒక కస్టమర్ శారీ పోగొట్టాను ఆటోలో అవును కస్టమర్ నేను ఆటోలో పట్టుకెళ్తూ ఇవన్నీ మాటలు అందరూ ఉంటూ వింటూ ఆ మాటలు ఫోన్లలో విని ఆటో దిగి మర్చిపోయినా బాటలు పోయినాయి కదా దానికి ఎంత కష్టపడ్డాను ఆ ఆర్డర్ వచ్చిన పైసలు అట్లాగే తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ కా మళ్ళీ కొని నాకు జీరో అసలు ఇంకా దానివల్ల లాభమే లేదు ఇంకా ఎక్స్ట్రా పెట్టి కొని ఏదేదో చేయాల్సి వచ్చింది సో అంటే అంత టెన్షన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కదా కాకపోతే సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేసిన ఎవరికి నేను ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోలేదు నేను మనసులో డిసైడ్ అయ్యాను నా వర్క్తో చూపించాను అంతే ఇంకా ఎవరికి ఏ ఆన్సర్ ఎవరేమైనా సరే ఆడవాళ్ళము అయినప్పుడు మనని ఒక పది మంది పది కమెంట్లు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరికి ఆన్సర్ ఇవ్వద్దు ఎవరైతే ఇప్పుడు నా పిల్లలకి నేను ఆన్సర్ ఇచ్చుకోవాలి నా పిల్ల అంతే నేను వాళ్ళకే ఆన్సర్ ఇచ్చుకోవాలి నేను బయట వాళ్ళకి నేను ఆన్సర్ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు సో ఎవరైనా అంతే వాళ్ళకి ఎవరు ఇంపార్టెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రమే ఆన్సర్ ఇచ్చుకోవాలి ఇంకెవరికి మనం ఎన్ని కమెంట్లు చేస్తే ఇచ్చుకొని అవసరమే లేదు లైఫ్ లో అప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం లేకపోతే వెనక్కి అదైతే కరెక్ట్ అంటే ఒకళ్ళకి చూపివ్వాల్సిన అవసరం లేదు త్రూ ఎట్లా ఎలా చెప్పాలి అంటే అప్పటికప్పుడు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు టైం విల్ డిసైడ్ థింగ్ అంతే కదా టైం అయిపోయిన తర్వాత అందరు మనం ఏంటో అర్థమైంది కదా ఆ టైమ్ లో నేను చెప్పుకుంటే ఎవరికి ఏం అర్థం కాదు ఇంకా మనకి ఇంకా ఇంకా పది కమెంట్లకు యాభై కమెంట్లు వచ్చి పడతాయి అవును అది సో ఇప్పుడు నువ్వు అంత అంటే హారికని ఒక వంద అనడము ఎందుకంటే హారిక ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా రిలేటివ్స్ దగ్గరకు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరు అనేవారు ఎందుకమ్మా చక్కగా నువ్వు జాబ్ చేసుకోవచ్చు కదా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా ఇలా అనేవారు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అందరూ డిసైడ్ అయిపోయారు ఎస్పెషల్లీ సింగిల్ పేరెంట్ అండ్ సింగిల్ మదర్ అయితే ఇంకా మెంటల్ గా వాళ్ళు ఫిక్స్ అనమాట అందరు లైక్ సొసైటీలో చాలా మంది చాలా మంది అక్కడ ఎంతో మంది ఉన్నారు హూ కెన్ డూ వండర్స్ కాకపోతే ఇట్లా అంటే ఆ టాలెంట్ ని ముందుకు వెళ్ళకుండా ఇదే ఇంకా ఇట్స్ రిటర్న్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఏంటి అంటే నువ్వు చదువుకోవాలి ఏదో చిన్న ఒక ఉద్యోగం చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి అంతే దిస్ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ నీకు ఒక అమ్మాయికి ఇండివిజువాలిటీ అనేది లేదు లేకపోతే ఒక అమ్మాయికి ఎట్లా అంటే సెల్ఫ్ గా డెవలప్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ విషయం ఒక టెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ విషయం కరెంట్ స్టేట్ లో చాలా మంది పేరెంట్స్ చాలా సపోర్టివ్ గా ఉన్నారు డెఫినెట్లీ నేను పేరెంట్స్ అంటే మదరు ఫాదరు ఇద్దరు కలిసి సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ వెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సింగిల్ పేరెంట్ చైల్డ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్ ది వరల్డ్ అనమాట అట్లీస్ట్ అంటే నేను అబ్బాయిని కాబట్టి నేను ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని చూసినప్పుడు లేకపోతే నార్మల్ గా ఏమన్నా మూవీస్ లో చూసినప్పుడు కొంచెం ఆ మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది హారిక నీకు ఎప్పుడన్నా వచ్చి చెప్పిందా ఇట్లా నేను ఒక లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఆర్ ఎందుకంటే యూజువలీ దెర్ ఇస్ అ సేయింగ్
డాడీ దగ్గర ఎన్ని హైడ్ చేసినా ఎన్ని చెప్పకపోయినా నీకు మాత్రం ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఓపెన్ గానే చెప్తుంది సో అట్లా హారిక ఎప్పుడన్నా వచ్చి ఫీల్ అవ్వడము అంటే హారిక ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది కదా ఎప్పుడైనా దాని ఫ్రెండ్స్ దాని బ్యాక్ ఇది చేసినప్పుడు చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతుంది అప్పుడు వచ్చి చెప్తుంది కదా అప్పుడు మనం ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తాం ఆమెని ఫ్రెండ్స్ అలా చేసినప్పుడు లైట్ తీసుకోవాలి మళ్ళీ లైఫ్ లో చనిపోయారు అంతే అంతే అనుకోవాలి ట్రూ ఫ్రెండ్ దొరకడం చాలా కష్టం అంతే ఆ ట్రూ ఫ్రెండ్ కాపాడుకోవడం కూడా కష్టమే చాలా కష్టం అట్లాంటి టైంలోనే లోన్లీ ఫీల్ అయింది ఈ ఇండస్ట్రీ వైజ్ గా వర్క్ వైజ్ గా అది ఎప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ అలాగే ఎప్పుడు నీలాగా నా నీ ఎంకరేజ్మెంట్ నువ్వు నువ్వే దానికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా యాక్చువల్ యాక్చువల్లీ దానికి నువ్వే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో దానికి ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని దోకా చేసిన అదే ఎట్లా చేస్తుంది తెలుసుగా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే పిచ్చి దానికి ఆ ఫ్రెండ్స్ దోకా చేసినప్పుడు మనని చంపుకొని వింటారు మనం మళ్ళీ దాన్ని ఎంకరేజ్ నువ్వు ఎక్కువగా నీ దగ్గరికే వస్తుంది కదా అది ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ విషయంలో లోన్లీగా ఫీల్ అవుతుంది వర్క్ విషయంలో ఏ రోజు అది ఎప్పుడు అసలు అస్సలు క్వశ్చన్ లేదు వర్క్ ఎప్పుడన్నా నీకు వచ్చి చెప్పింది అని నేను ఇట్లా మిస్ అవుతున్నాను మీ ఇద్దరు కలిసి ఉంటే బాగుంటది అట్లా అసలు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనలేదు అసలు మీరు ఇద్దరు ఎప్పుడు అనలేదు నాతో నేను అనలేదు డెఫినెట్లీ అంటే మమ్మీ నాకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు వచ్చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు నేను ఉండడానికి ట్రై చేశాను దాని తర్వాత నేను నేను లేకుండే ఓకే నేను వచ్చేసిన దాని తర్వాత చెల్లి కొన్ని రోజులు ఉండింది ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ దాని తర్వాత ఇంట్లో సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఇంకా అది కూడా ఓకే నేను హ్యాండిల్ చేయలేను దీన్ని అని చెప్పి వచ్చేసింది ఇన్ కేస్ నేను గాను చెల్లి గాను ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండి ఉంటే సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేది అంటే నువ్వు ఎప్పుడైనా అనుకున్నావు ఎప్పుడైనా ఇమాజిన్ చేసినావా అస్సలు లేదు ఇప్పుడు అడిగే దాకా నువ్వు అడిగే దాకా కూడా నేను అసలు అది ఇమాజిన్ చేయలేదు సీరియస్లీ ఒకవేళ అలా అయ్యి ఉంటే చాలా మీ ఇద్దరికి చాలా కష్టమయ్యేది మా ఇద్దరు బాండ్ అలాగే ఉండదు అంటావా అలా ఉండేది కాదేమో ఇంకా ఆ కవతల నుంచి ఇట్లా ఎక్కిస్తారు కదా బ్రెయిన్ లో ఇప్పుడు ఒక గురించి ఒక వంద సార్లు బ్రెయిన్ లో ఎక్కించినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా బుర్రలోకి పోతుంది ఆ చిన్న ఏజ్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చేవేమో మీ ఇంత బాండింగ్ ఉండకపోనేమో నాకు తెలిసి సో నువ్వు ఎప్పుడు ఇమాజిన్ చేసుకోలేదు అస్సలు చేసుకోలే ఓకే ఇది ఒకటి ఇమాజిన్ చేసుకోలే ఒకవేళ మేమిద్దరము అటువైపు ఉండిపోయి ఉండుంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఒక అనుకుందాం ఒకవేళ ఉండిపోయి ఉండుంటే హౌ డిఫరెంట్లీ యువర్ లైఫ్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ టఫ్ అంటే నేను మీ ఇద్దరు లేకపోతే నేను ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ముందుకు వెళ్ళేదాన్ని కాదేమో మిమ్మల్ని చూసుకునే ఆ స్ట్రెంగ్ తోనే నేను ముందుకు పోయి ఉంటాను నాకు తెలిసి అదే స్ట్రెంగ్ ఏమో నాకు ఓకే ఫైట్ చేయడానికి లైఫ్ లో ఉండిపోయి ఉంటే అంత కష్టము అది ఇమాజిన్ కూడా నేను చేసుకోలేదు ఎప్పుడు నాకు నువ్వు అడిగితే ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తున్నా అంటే నాకు నేను చిన్న ఉన్నప్పుడు నేను ఇలాంటివి ఆ సిచ్యువేషన్ లో వదిలేసి వచ్చినా గానీ మీరు నాకు వెనక్కి రాకపోయినంటే ఇట్స్ వెరీ టఫ్ ఫర్ మీ అంటే నువ్వు అనుకున్నావా వీళ్ళిద్దరు నాకు మీతో మీకు నాతో ఎక్కువ బాండింగ్ కదా మీరు నన్ను వదిలిపెట్టి ఉండరా అనేది ఒకటి ఉంది ఏ మొదలుకైనా అంతే కదా పిల్లలు తన దగ్గరే ఉండాలనుకుంటారు లీగల్ గా కూడా చిన్న ఉన్నప్పుడు పిల్లల తల్లి దగ్గరే ఉండాలి అట్లా కూడా కొంచెం ఉందేమో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తారు అని అంటే ఇప్పుడు లైఫ్ లో నాకు తెలిసి మమ్మీ నువ్వు చాలా వెరీ వెరీ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని మనం చెప్పుకోలేము నేను కూడా నిన్ను ఇప్పుడు అక్కడ వరకు తీసుకెళ్లి నువ్వు చెప్పాలి అని నేను అనుకోవట్లేదు డెఫినెట్లీ కానీ దెర్ వర్ వెరీ హారిఫిక్ సిచ్యువేషన్స్ నువ్వు కొన్ని వెళ్ళరా అని చోట్లకి వెళ్ళినావు ఓకే లైక్ దోస్ ప్లేసెస్ వర్ నాట్ గుడ్ నువ్వు కానీ తాతే కానీ కలిసి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి దే వర్ వెరీ హారిఫిక్ సిచ్యువేషన్స్ దాని తర్వాత అంటే ట్వంటీ లెవెన్లో తాతయ్య చనిపోవడము అంటే అన్ని పైల్ అవుతూ వచ్చినాయి నీకు థింగ్స్ అంటే ఒకటి ఓకే ఒకటి సాల్వ్ అయిపోయింది ఒకటి సాల్వ్ చేసినాము అనుకోగానే నీకు ఇంకొక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అది అయిపోయింది అనుకోగానే ఇంకో సిచ్యువేషన్ వచ్చింది సో అంటే నాకు బేసిక్గా పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి అంటే నేను వెన్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ టయర్డ్ ఇంకా నా వల్ల కాదు అని నేను అనుకున్న ప్రతిసారి నాకు నువ్వే గుర్తొస్తావు సో ఎలా హ్యాండిల్ చేసినావు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే నీకు అంత డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత ఎనర్జీ అంటే ఒక మనిషి డ్రైన్ అయిపోతాడు అన్ని బ్యాక్
విడిపోవడం వెరీ చిన్న చిన్న వాటికి అంటే మా జనరేషన్ వాళ్ళు ఎవరు ఎంతవరకు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు కానీ మీ జనరేషన్ చూస్తే దే వర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఏ పని చేసినా వెరీ స్ట్రాంగ్గా దే దే యూస్ టు హ్యాండిల్ థింగ్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ విడిపోకుండా ఇప్పుడు నేను చూస్తున్న సిచ్యువేషన్స్లో కరెంట్ జనరేషన్స్లో చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్కి లేకపోతే వెరీ పెటీ ఇష్యూస్కి నీకు నాకు సెట్ అవ్వట్లేదు ఓకే నీకు నాకు పడట్లేదు అని చెప్పి విడిపోతున్న రోజుల్లో హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ సో మచ్ ఎనర్జీ అంటే నీకు అంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ స్టెప్ బై స్టెప్ నిన్ నిన్ను నువ్వు కానీ లేకపోతే మమ్మల్ని కానీ ఓకే పదండి నడవండి అని చెప్పడానికి అంటే బై బర్త్ నుంచి నాకు కొంచెం పేషెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరు దాని పెద్ద ఐడెంటిఫై చేయలేదు నాకు అంత ఓపిక ఉంది అని సో అది ఆ ఓపిక అనేది అట్లా ఉంది నేను అన్ని చేయగలిగిన కానీ తాతయ్య చనిపోయినప్పుడే నాకు కొంచెం ఇంపాసిబుల్ అనిపించింది నాకు ఇంకా ఫాదర్ అన్ని కదా నాకు సో మా డాడ్ ఎప్పుడు నాకు ఉండడం వల్ల నేను చాలా సిచ్యువేషన్ ఫేస్ ఫేస్ చేయగలిగాను మా నాన్న ఫోర్స్ అది అంతే ఆ ఫోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మా నాన్న మా నాన్న ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంకా అప్పుడు అప్పుడు చాలా కష్టం అనిపించింది కానీ చెప్పాను కదా నేను ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటే మా నాన్నని గుర్తు చేసుకుంటే నాకు ఫోర్స్ వచ్చింది మరి మేబీ ఆయన ఇస్తాడేమో నాకు తెలియదు అట్లా దాంతో మనిషికి ఎప్పుడు పేషెన్స్ ఉండాలి పేషెన్స్ అనేది హద్దులు దాటి ఉందేమో నాకు కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ ఇమీడియట్ ఇమీడియట్ అయినా కూడా నాకు అందుకే థైరాయిడ్ అటాక్ అయింది కదా అది ఇంటర్నల్ ఇప్పుడు ఐ థింక్ కొంచెం నాకు తెలిసి అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు తాతయ్య ఉండుంటే ఓకే ఒకవేళ తాతయ్య ఉండుంటే ఆయన ఎట్లా ఆయన రియాక్షన్ ఎలా ఉండే అంటే థింగ్స్ అన్ని ఇలాగే ఉండేవి అనుకుంటున్నావా అంటే నీతో ఆయన ప్రతి సిచ్యువేషన్ ఇలాగే ఉండేది అనుకుంటున్నావా లేకపోతే తాతయ్య ఉండుంటే డిఫరెంట్ గా ఉండేది అనుకుంటున్నావా నేను ఉండుంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉండేది డెఫినెట్ గా కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటే ఉండే ఉండే ఉంటాయి ఆయన ఇంకా ఆయన ఉండడం వల్ల నేను ఇంకొంచెం బాగా చేయగలిగేదాన్నేమో ఆయన అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు ఈరోజు అంటే అందరిని ఫ్యామిలీలో నాకు తెలిసి మీ ఇద్దరిని చూసి ఇంకా చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఇప్పటి కూడా ఆయన సోల్ పైన హ్యాపీగా ఉండి హీఈస్ బ్లెస్సింగ్ మేబీ అంతే అంటే అంతే నేను కూడా మొన్న రీసెంట్ గా నాకు తెలిసి నీ గుర్తు ఉండే ఉంటుంది ఆ సిచ్యువేషన్ సో బలగం మూవీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు తెలిసి నేను చాలా ఇయర్స్ తర్వాత అంటే నీతయ్య చనిపోయినప్పుడు అంతే నాకు తెలిసి ట్వంటీ లెవెన్ లో నేను అంత గట్టిగా ఏడ్చిన దాని తర్వాత మధ్యలో మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏడ్చిన మళ్ళీ అంత గ్యాప్ తర్వాత ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత అంత పెద్దగా ఏడవడం అనేది ఆ బలగం మూవీ చూసింది అంటే నాకు ఒకసారి ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నేను తాతయ్యతోటి కొట్లాడేది అంటే ఆ హీరో రోల్ వాళ్ళ తాతయ్యని లెక్క చేయకుండా లేకపోతే ఎలా అంటే మనిషి బతుకున్నప్పుడు వాల్యూ తెలియదు లేనప్పుడు తెలుస్తుంది అని అనడానికి అది ఒక ప్రైమ్ రీజన్ అంటే నాకు ఉన్నప్పుడు ఆయన నాకు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఉండేవాడు అంతే నేనైనా ఎప్పుడో తాతయ్య అమ్మో స్ట్రిక్ట్ ఇలా ఉండాలి అలా నేను రిమోట్ లాక్ ఉండేవాడిని ఆయన న్యూస్ ఛానల్ పెడితే పోయి టీవీ ఆఫ్ చేస్తుండే మా తాతయ్య ఒక ఫేవరెట్ వర్డ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే బీ పెయ్యకపోయినా పర్వాలేదు కానీ పర్లేదు అంటే చాలా ముద్దుగా పిలిచేవాడు అరే బోసిడీకే ఇట్లా అంటే చాలా క్యూట్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఎంత అఫెన్సివ్ గా తీసుకున్నా అంటే ఆ వర్డ్ నుంచి మా తాతయ్య చాలా ముద్దు ఆయన ఇంకా నన్ను ఏడిపివ్వాలని చెప్పి ఒక పది సార్లు పిలుస్తే ఇంట్లో ఉన్న తిండ్లు టేబుల్ వాడేసా నేను ఇంకా ఇంకొకసారి పిలుస్తే టీవీ ఎత్తేస్తాను నేను ఇప్పుడు అంటే నాకు అంత లగ్జరీ ఉండేది కొంతమంది మామయ్యలు కానీ లేకపోతే వేరే ఇంకెవరైనా వచ్చి నేను తాతయ్యతో అలా కొట్లాడుతుంటే వాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఎవరితో కొట్లాడుతున్నావా నీకు అర్థమవుతుందా అరా ఆయనకి మేము అందరం భయపడతాం రా నువ్వు ఏంది ఎక్కి ఎక్కి కొట్లాడుతున్నావా క్యూట్ మెమరీస్ కానీ ఆయన లేనప్పుడు నాకు అనిపించేది నేను ఎప్పుడు ఇంటర్లో ఎక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ఖచ్చితంగా లంచ్ టైంకి ఫోన్ చేస్తుండే తాత ఏరా ఎక్కడున్నావు తిన్నావా మనం ఈ సిచ్యువేషన్స్ గో త్రూ అవుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించేది అంటే నన్ను ఇప్పుడు ఎవ్వరు అలా అడగట్లేదు నీ బిజీలో నువ్వు ఉన్నావు చెల్లి బిజీలో చెల్లి ఉంది నీ గుర్తున్నప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేశాడు కానీ ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ సింగిల్ డే నాకు తెలిసి నేను నా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి నేను ఫోన్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నప్పటి నుండి తాత ఖచ్చితంగా ఫోన్ చేస్తాను ఎవ్రీ డే ఫోన్ చేసి నువ్వు తిన్నావా ఓకే ఎక్కడున్నావు ఎప్పుడు వస్తావు ఎంద
అది కొంచెం నేను మిస్ అయినా అంటే ఆ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకు అవన్నీ థాట్స్ వచ్చినా ఎంత పెద్దగా ఏడిస్తే భయపడ్డం ఏం జరిగిందో ఆఫీస్ లో అని మేమైతే ఆ బలగాల సినిమా చూసి అంత ఏడిచినాం బట్ మంచి మూవీ గుడ్ మూవీ వెరీ గుడ్ మూవీ అండ్ నాకు తెలిసి నేను ఒక్కడే కాదు చాలా మంది వాళ్ళ తాతయ్యని మిస్ అవుతున్న వాళ్ళు లేకపోతే ఇప్పుడు కరెంట్ గా వాళ్ళ తాతయ్య ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వెళ్ళిపోయి మాట్లాడేసి ఉంటారు అంటే అంత మూవింగ్ మూవీ ఇంకా అది అందరిని కనెక్ట్ చేస్తుంది సో మమ్మీ ఇంత టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ నువ్వు హ్యాండిల్ చేసావు ఓకే వెరీ వెరీ హారిఫిక్ సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేసావు లైక్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ విల్ హ్యావ్ టు చాలా మందికి అంటే యూజువలీ దేర్ ఆ సేయింగ్ వరల్డ్లో దేర్ ఆ సేయింగ్ ఒకటి ఉంది గ్రోత్ అవుతున్న టైంలో పిల్లలు గ్రోత్ అవుతున్న టైంలో కెరియర్ ఆస్పిరేషన్స్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్న టైంలో ఎవ్రీ వన్ వుడ్ నీడ్ ఫాదర్స్ ఎందుకు అంటే అది ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టుగానే చెల్లికి ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను ఎలా అయితే వచ్చి ఆ ఏం కాదు అని చెప్తానో అలాగే ఉండాలి అని ఉంటుంది ఎవరికైనా అబ్బాయి అయినా కానీ అమ్మాయినా మా విషయంకి వచ్చేసరికి మాత్రం అది మాకు నువ్వే ఉండే ఓకే అంటే మాకు ఏ రోజు కూడా అనిపించలేదు మేము మిస్ అవుతున్నాము లేకపోతే ఎక్కడో చోట కొన్ని రిలేషన్స్ చూసినప్పుడు అరే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు మనం కూడా అలా హ్యాపీగా ఉండుంటే బాగుండేది అని అనిపించిన రోజులు ఉన్నాయి కానీ ఆర్ యునో ఇమోషనల్లీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడము మమ్మల్ని ముందుకి పూజ చేయడము ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ యాప్ట్ అనమాట అంటే ఎలా ఎలా చెప్పాలంటే ఇట్ వాజ్ ప్యూర్ ఆన్ ది పాయింట్ మేము ఏం కావాలనుకుంటున్నాము ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము డెఫినెట్లీ యువర్ పుష్ వాజ్ దేర్ సో అవుట్ దేర్ అంతమంది సింగిల్ పేరెంట్స్కి ఓకే అంతమంది ఎంతోమంది మనకు తెలీదు మనం ఓన్లీ మన సైడ్ స్టోరీ విని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకోండి సో అక్కడ అంతమంది మాట్లాడుకుంటూ ఆర్ ఈ సిచ్యువేషన్ని గోత్రూ అవుతూ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు వాళ్ళు ఎవరు అనేది వాళ్ళకి నువ్వు ఏం చెప్తా సింగిల్ పేరెంట్ అనేది పెట్టుకోకుండా రెండు మనమే అయ్యి ఒకళ్ళమే ఫాదర్ రోల్ ఫాదర్ అయితే మదర్ ఎవరైనా రెండు రోల్స్ మనమే చేస్తూ పిల్లలకి ఏది ఇష్టమో అది పేరెంట్సే కనిపెట్టాలి ఆ పిల్లలకి ఏం తెలియదు వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో అది చేస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా అందులో సక్సెస్ అవుతారు మనం బలవంతంగా ఫోర్సిబుల్ గా నువ్వు ఇదే చెయ్యాలి అని అంటే వాళ్ళు అందులో సక్సెస్ ఎప్పటికి అవ్వరు కాబట్టి అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వదు నీకు వాళ్ళ కెరీర్ ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వరు వాళ్ళు కాబట్టి ఏ పేరెంట్ అయినా పిల్లలకి ఏది ఇష్టమో అది చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు యాజ్ అ పేరెంట్ గా వీళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు అండ్ సింగిల్ పేరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇద్దరు రోల్ ఒకరే చేయాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ధైర్యం కావాలి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి ఒకసారి లోన్లీ అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ పిల్లలు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు అది పోతుంది పిల్లలు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు నీకు ఇంకా అదే స్ట్రెంగ్త్ నీ పిల్లలు కెరియర్ లో సెటిల్ అవుతున్నారంటే పేరెంట్ కి అదే స్ట్రెంగ్త్ దాని అది ముందు పెట్టుకుంటే ఏది మనకి తప్పు అనిపించదు పిల్లల విషయంలో మనం ఏం చేయాలన్నో అది కరెక్ట్ గా చేయాలి అంతే సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా అందరికి నువ్వు చెప్పేది ఏంటంటే బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ విత్ లాస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది నువ్వు చెప్తున్నావు ఓకే సో లైక్ అట్లీస్ట్ నా విషయంలో నాకు తెలిసినంత వరకు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే లైక్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ని సిచ్యువేషన్స్ అంటే నన్ను నేను ఒకవేళ ఇంటర్లో నన్ను నేను అసెస్ చేసుకోవాలి యాజ్ అ పర్సన్ అనుకుంటే ఇంత రెస్పాన్సిబుల్గా అయితే నేను లేకుండా ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ఇన్ టు మై ఓన్ వరల్డ్ అంటే ఎలా చెప్పాలి అదే నా ఓన్ వరల్డ్లో నేను ఉండేవాడిని నాకు కావాల్సింది ఇది ఇది నా కెరియర్ ఆస్పిరేషన్ నేను గేమర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను లేకపోతే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు స్పోర్ట్స్లోకి వెళ్దాం సో నా దీంట్లో నేను ఉండేవాడిని అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ మేడ్ మీ అండ్ హారిక వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ అబౌట్ హౌ ద వరల్డ్ ట్రీట్స్ యూ ఒక వరల్డ్ నిన్ను ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది మనీ లేకపోతే ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేకపోతే ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేకపోతే అంటే పేరెంట్స్ డివైడ్ అయితే అదే పేరెంట్స్ సపరేట్ అయిపోయి అంటే లాట్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చి సో మెనీ క్వశ్చన్స్ షూటింగ్ అట్ యూ అంటే ఎంతోమంది ఎన్నో క్వశ్చన్స్ ఇది చదువుకోవడం అయిపోయింది కదా ఇచ్చి వచ్చు కదా అచ్చి వచ్చు కదా వన్ వన్ ద థింగ్స్ అంటూ ఉంటారు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆ టైంలో నీకు ఎప్పుడన్నా అంటే నాకు అనిపించింది అంటే ఆ టైంలో ఈ లోన్లీనెస్ వల్లనో లేకపోతే ఎనఫ్ సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్లనో లేకపోతే టూ మెనీ క్వశ్చన్స్ పీపుల్ నీ కిందికి లాగేయడానికి ఇలా అవుతున్న టైంలో 
స్కోప్ ఉంటుంది ఆ ఏజ్ మైండ్ సెట్స్ కి గాని రాంగ్ పాత్ చూస్ చేసుకోవడానికి రాంగ్ పాత్ లోకి వెళ్ళిపోవడానికి చాలా ఉంటుంది సో ఇలాంటివి నువ్వు ఎలా అవాయిడ్ చేస్తూ అంటే లైక్ నీ పిల్లలకి నువ్వు ఎలా చెప్తూ వచ్చు మొత్తం ఫోకస్ మీ ఇద్దరి మీద కదా ఇంకో వర్ల్డ్ లేదు కాబట్టి మోస్ట్లీ మొత్తం ఫోకస్ ఎంత ఎంత వర్క్ చేస్తున్నా ఏ కెరియర్ లో ఉన్నా కంప్లీట్ ఫోకస్ మీ ఇద్దరి మీదే అటు నుంచి కూడా అంతే కాబట్టి సో మీరు కూడా వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్ మీరు కూడా మంచి తలా తొందరగా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని మీరు కూడా నా కోఆపరేట్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్నా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మదర్ గా లేకపోతే నేను మీరు కోఆపరేట్ చేయకపోతే ఐ ఫెయిల్యూరే అయ్యేదాన్ని కాబట్టి నా సక్సెస్ కి నేను ఇలా ఉండడానికి మీరిద్దరు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ ఇద్దరు కూడా కరెక్ట్ వేలో అమ్మని కష్టపెట్టకూడదు మేము చూపించుకోవాలి మీకు ఫే మీరు ఫేస్ చేసిన ఇన్సల్ట్ అవమానాలు అవన్నీ కూడా మీకు ఇంకా ఎక్కువ కసిబుట్టినాయి లైఫ్లో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి అని అది అదే మనకి ఇంకా ముందు పోయిన మేము అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు నాకైతే మనిషికి ఎప్పుడు అవమానం జరిగినప్పుడు కురింగిపోవద్దు ఆ అవమానాన్నే మనం అదే నన్ను ఎవరు అవమానించారో వాళ్ళు ఫోన్లు చేసి యు ఆర్ ద గ్రేట్ నీ పిల్లలు ఇట్లా నీ పిల్లలు అట్లా అని చెప్పినప్పుడు దట్ ఈస్ ద ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి సో అవమానించిన వెంటనే మనము ఇన్సల్ట్ ఫీల్ అయిపోయి ఈ సూసైడ్లు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా ఇంత చిన్న మాట అంటే సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేయడం అలాంటివి చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకు కూడా ఏం చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అవమానాన్ని ఛాలెంజ్గా తీసుకుంటే మంచి సక్సెస్ వస్తుంది లైఫ్లో అంతే సో ఇప్పటి వరకు నీ స్ట్రగుల్స్ నువ్వు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా సిచ్యువేషన్స్ ఈ సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసావు అనేది నాకు తెలికి ఇప్పుడు చూస్తున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లైక్ ఆబ్వియస్లీ నువ్వు ఎంత బాగా హ్యాండిల్ చేసుకోగలిగేవా అలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే నాకు బాగా ఇష్టమైంది ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో నీ పేరు తో పిలవడం నిన్ను ఆపేశాను హారిక వాళ్ళ మమ్మీ అనేది మరి ఆధార్ కార్డుల్లో వాటిల్లో ఉన్న మార్చుకున్నావా హారిక వాళ్ళ మమ్మీ అని చెప్పి లేకపోతే అలాగే పి జ్యోతి అని ఉందో అలాగే పి జ్యోతి వద్దా మరి ఆధార్ కార్డు ఏం మార్చుకోలేదు బట్ అందరూ అట్లా హారిక వాళ్ళ మదర్ చాలా హ్యాపీగా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాం అని ఓకే సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా లైక్ నువ్వు ఏది చేసినా ఏ పని చేస్తున్నా నార్మల్గా జనాలు ఆఖరికి మొన్న మనం ఒక సిటీ ఒక దగ్గర ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ వచ్చి చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళు నేను మిమ్మల్ని చూసి హారిక ఉందనుకోని వచ్చానండి అని చెప్పి సో ఈ ఫేజ్ని నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నావు హ్యాపీగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నాను వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ వెరీ అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇది కూడా ఒక వెరీ టఫ్ ఫేజ్ టు హ్యాండిల్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే థింగ్స్ కెన్ గో వెరీ రైట్ things can go very wrong inka it it depends so for now everything is going very smooth uh, you 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 there prati situation lo harika modalu vetina pannundi ee youtube ki elina pannundi youtube nundi big boss gaani big boss nunchi ippudu current thanu chestuna journey gaani prati vishayam lo you were very supportive and inch by inch you know step by step we started progressing so ఎవ్రీ స్టేజ్ లో ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్ స్టార్టింగ్ లో నీకు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇన్సల్స్ ఎందుకు పంపించావు అది ఇది అని వంద అన్నారు ఒక పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత అన్న వాళ్ళే వచ్చి మాకు ఒక సెల్ఫీ ఇప్పివ్వండి హారికతో అని ఆర్ యునో ఒకసారి మీ ఇంటికి వస్తాం లేదా ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్స్ కి ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక సిక్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆర్ సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నిన్ను ఒకవేళ నిన్ను నువ్వు అలా ఇప్పుడు ఇలా చూసుకుంటే How do you feel? I feel like I'm going to be stubborn. 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 It's part of life. Hmm. Happiness is part of life. It's part of life. It's part of life. It's part of life. I'm going to be stubborn. 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 హ్యాపీగా నాకు నేను ఎప్పుడు స్టెబాన్ గా ఉంటాను ఎప్పుడు చాలా పొంగిపోను భయం వేస్తుంది ఎక్కువగా హ్యాపీనెస్ చాలా నెక్స్ట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే సాల్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అన్నట్టుగా ఉంటాను అనమాట ఎప్పుడు అంటే ఇంకా నువ్వు ఫియర్ లో నుండి బయటకు రాలేదు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి నడు జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అది ఒకటి అలా ఉండిపోయింది అంతే ఇంకా సో 
last but not the least so you've had a very successful run on an inantanu ante separation anedi pratyokala life lo ekkado oka chota adjust avakapothe uh intlo pillalaki affect avakunda parents teeskune one of the decisions adi it can go very right it can go very wrong it depends aa parent ela handle chestunnaru ane dan battu untadi maa vishayam ki vachesariki i think it went so right or it may be too wrong it depends on from which mindset you are observing it a mind tho nu aalochiste aa step correct anipistadi nenu chelli we are very happy today of what we are doing or where we are e roju kuda maaku aa situation ni talichukoni memu ekkuva ga baadha padindi ledhu initially ga 1 2 years ayi untamu thank you for all the support that you have given so far and uh, ఇలాగే నువ్వు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మేము ఎంత అల్లరి చేసినా మమ్మల్ని తిట్టకుండా ఓకే అలాగే అల్లరి అప్పుడప్పుడు తిట్టడం వేరే మమ్మీ ఎప్పుడో ఒకసారి తిట్టడం అంటే పర్లేదు లేదు అనిపిస్తుంది పిచ్చి పిచ్చి వాటికి తిడతాను అసలు వాటికి తిట్టనప్పుడు అదే అంట దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అదే కదా మెయిన్ డిఫరెన్స్ నువ్వు మిస్టేక్ చేసినప్పుడు తిడితే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఏదైనా చేసినా చెప్పడానికి భయపడుతుంది చిన్న చిన్న వాటి ఎక్కువసేపు కూర్చొని ఆడుతున్నానో లేకపోతే బయటకు వెళ్ళట్లేదనో లేకపోతే ఇంకేదో విషయానికి తిడితే ఇట్స్ విత్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో అవి వెళ్ళే ముందు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కాకుండా నువ్వు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఏదన్నా అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి అంటే నువ్వు అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసావు కాబట్టి నువ్వు నువ్వు ఇవ్వాలనుకుంటున్న అడ్వైజ్ ఏంటి ఇప్పుడున్న పిల్లలకి అయితే కొంచెం పేషెన్స్ తక్కువ ఉంది అది కొంచెం పెంచుకోవాలి ఓపిక ఎంత ఉంటే అంత లైఫ్ సక్సెస్ అవుతుంది అనేది నా ఇది సో ఎంత ఏదైనా సిచ్యువేషన్ రాగానే వెంటనే టెన్షన్ పడిపోయి లేకపోతే గివ్ అప్ ఇచ్చేయకుండా దాని స్టాండ్ బైగా ఉండి ఉంటే తప్పకుండా ముందుకెళ్తాం అదే ఇంకా సో మనందరికీ పేషెన్స్ చాలా ఉండాలి అని మా మమ్మీ చెప్తుంది సో నాకు బాగా తక్కువ నాకు విపరీతంగా తక్కువ అంటే సిచ్యువేషన్స్ కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ కదా అదే ఏదైనా అదే టఫ్ సిచ్యువేషన్ లోనే నా పేషెన్స్ బయటకు వస్తాయి నార్మల్ గా నార్మల్ గా అవసరం లేదు నువ్వు టఫ్ లో ఉన్నప్పుడే నీకు పేషెన్స్ చాలా అవసరం చెల్లికి బాగా ఎక్కువ పాపం చాలా ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నా ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఇంకా కట్ దీని తర్వాత ఇంకేం లేదు ఏంటనేది మేము చెప్పాము మీరు చూడండి నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ రీల్స్ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ ఛానల్ కి అంత బాగా ఉండాలని ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ మంచి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎక్కువ రావాలని కోరుకుంటున్నాను సబ్స్క్రైబర్స్ గురించి అంటే నేను సబ్స్క్రైబర్స్ అని కాదు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో చేసుకునే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఐ ట్రై టు గివ్ అ వెరీ గుడ్ ఒక కాన్సెప్ట్ తో వచ్చి ఎస్పెషల్లీ నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ది టఫెస్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ని తీసుకొచ్చి దాని గురించి మాట్లాడి వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్లో నాకు కానీ లేకపోతే ఇంకెవరికన్నా అలా వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకెంత బెటర్గా హ్యాండిల్ చేయవచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ తెలుసుకుందామని అందరికీ ఒకసారి అంటే ప్రాబ్లీ పీపుల్ పీపుల్ వుడ్ ఆల్సో వాంట్ టు నో ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ స్టోరీ ఇప్పుడు అందరూ హరికవల్ మమ్మీ సక్సెస్ ఎలా చూస్తున్నారు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ని అడుగుదామని అండ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ సెలబ్రిటీస్ ఇక్కడ ఎంతో మంది అవుట్ దేర్ వుడ్ హ్యావ్ ఫేస్డ్ లాస్ ఆఫ్ టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ర్యాండమ్గా ఎవరినన్నా ఒకళ్ళని పిక్ చేసుకొని వాళ్ళని కూడా చేద్దాం అన్న థాట్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాను ఇంకా ఏం అనుకోలేదు బేసిక్గా కాన్సెప్ట్ ఏమీ రాసుకోలేదు ఇది ఇలాగే చేయాలని ఫస్ట్ మా మమ్మీతో స్టార్ట్ చేస్తే ఐ థాట్ ప్రాబ్లీ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ గుడ్ ఎందుకు అంటే అందరికీ ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అది తెలుసు మా మమ్మీది సో సెకండ్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఏంటి అనేది మా మమ్మీ ఎలా హ్యాండిల్ చేసింది అనేది అందరికి ఒకసారి అంటే మా మమ్మీ మాటల్లో వింటే అందరు తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి అనుకున్నాను సో దట్స్ దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ వై ఐ కాల్ యూ అండ్ టుడే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఎపిసోడ్ అండ్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ సో విత్ అనదర్ వన్ థ్యాంక్ యూ మా మమ్మీ అండ్ ఇంకా అల్లరి చేస్తూ 